where there is no vision, the people cast off restraint. Proverbs 29 verse 18, vision restrains us. Magandang umaga, Tagig Siri. Pastor Jim Tarog po at tayo ay nasa programang Source of Strength. Sa nakaraang pagtalakay po natin ng SOS ay binigyan din natin ng pansin yung salitang vision at uh, yun yung pangitain na tinanggap ni Apostol Pablo nung sinabi niya kay King Agrippa, I was not disobedient to that heavenly vision. So it was a heavenly vision na tinanggap ni Apostle Paul and it governed his life, it directed his life, it controlled his life. Ngayon po ay isang katotohanan pa rin sa pangitain ang ating bibigyan ng pansin. Vision restrains us. Ibig sabihin, nagbibigay sa atin ng boundary, ng hangganan. No? So, Pwede ko pong sabihin na pag ikaw ay merong vision at lalot ito ay nanggaling sa Diyos, your life is a powerful life. Bakit? Because that vision will focus you. No? Let me illustrate. Kapag ka ang ilog po ay isang stream, yung ilog na yan ay malalim, tahimik, at yung kanyang agos ay makapangyarihan, strong, powerful. Ano? Pero kapag yung ilog na yan ay nagsanga-sanga, ang nangyayari, bumababaw yung tubig doon sa uh, tributaries, doon sa mga sanga, at umiingay. And then yung kanyang agos ay mahina na lang, madali ng kontrahen. Yan po ang uh, taong may vision. A powerful life, a focused life. Meron hong pop popular na term na malimit kong naririnig ngayon yung salitang uh, multitasking. Nung una kong narinig, parang uh, uh, hinahanga ko yung tao na wow, kaya niyang gumawa ng maraming uh, trabaho ng sabay-sabay. No? Pero later on, narealize ko, hindi maganda yung multitasking na uri ng pagtatrabaho. Why? Kasi hati-hati yung iyong atensyon at yung tendency mo na ikaw ay magkamali sa iyong ginagawa, napakalaki. At malamang, yung end result nung ginagawa mo ay hindi maganda. Kasi you cannot give the best that you can give dun sa iyong ginagawa. Hati-hati kasi ang iyong atensyon. So, ah, uh, kung ikaw ay focus sa iyong ginagawa, ay maganda po ang kahihinatnan ng ginagawa mong yon. That is what vision is sa atin pag meron po tayo niyan. Pangalawa, ang vision po, it simplifies our lives. Kasi yung mga bagay-bagay uh, na wala namang kinalaman sa iyong pangitain, pwede mo nang dispatsahin. Ang gagawin mo lang ay yung activities that contribute to the fulfillment of your vision. So, simple lang ang buhay. Hindi mo kailangang uh, uh, sumali sa kung ano-anong organisasyon. On. Vision will simplify your life. Ang gagawin mo ay yung pinagagawa lang sa iyo ng Diyos. Pangatlo, ang vision po na nanggaling sa Diyos will be the standard of your morality. So, may basihan ng iyong pagkilos. Hindi sabog at hindi ka magwawala dahil ikaw ay merong godly vision. Ang atin pong panahon ay characterized ng maraming tao ang nabubuhay without restraint. Nagwawala. Bakit? Wala kasing godly vision. Alam nyo, ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay napakagandang pagkunan ng pangitain sa ating buhay. At malamang, when you read the Bible and seriously focused reading of the Bible, maririnig mo minsan ang Panginoon na mangungusap sa iyo at ibibigay sa iyo ang iyong life vision. So, mga kapatid, napakahalaga 
na tayo po ay merong godly vision. Tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos, at dalangin ko na ang mga nakikinig ay magkaroon ng interes na hanapin ang iyong kalooban mula sa iyong salita at marinig kanila na mangusap at ipagkaloob mo sa bawat isa kung ano ang dapat nilang gawin sa buhay na ito na itinakdamong dapat nilang gawin. And let that vision be the controlling factor in their lives that will focus their lives and make their lives powerful. Salamat po, Panginoon. It will also simplify our life and that will become the standard of morality ng aming buhay. Uh, sa panahong ito, ng moral fabric ng aming society ay nasisira na. Hayaan mo na mag-arise ang mga taong visionaries, Panginoon, that will bring back the high standard of morality in our society. Father, I also pray na pagpalain mo ang aming lungsod, ang tagig siri, ang aming mayor, Lino Cayetano, ang kanyang mga kasama sa panunungkulan, aming vice mayor, mga konsihal namin, barangay captains, Panginoon, maging ang aming mga kapulisan, mga frontliners, doctors of God, and let that rollout of a vaccine para po labanan ng COVID sa aming lungsod ay uh, maging madali at successful at mag-normalize na ang pagkilos ng mga tagigenyo. At ganun din sa buong Pilipinas. Pagpalain mo ang aming mga national leaders, si, si Congressman Alan Caetano, Congresswoman Lani, Senator Pia, uh, and the rest of our national leader, including Of course, uh, President Rodrigo Roa Duterte, Lord, bless the Philippines. Bless Tagig City in Jesus' name. Amen. Tagig City, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen.